ഗ്രീനറിയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ ഭാഗമാണ് ഈ വലിയ കുളം ചങ്ങാടത്തിൽ തുഴഞ്ഞും നീന്തിയും ഈ കുളത്തിൽ നമുക്ക് ഉല്ലസിക്കാം ഈ കുളത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ട്രോപ്പിക്കൽ വോക്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ സിമ്മ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നാച്ചുറൽ പോണ്ടുള്ള റെജുവിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ അരമണിക്കൂർ പിന്നെ സിമ്മ് ചെയ്തതിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ മൊത്തം എനർജി അങ്ങോട്ട് പോകുകയില്ല ഇത് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് വരികയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്കിന് തന്നെ വരുന്നവരോട് നമ്മൾ ഒരു ആറു മണിയാകുമ്പോൾ വടി എടുത്ത് അടിച്ച് ഓടിക്കലാണ് അഞ്ച് മണിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ചില അത് അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ പോണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന അമ്പലക്കുളം പള്ളിക്കുളം ഒക്കെ പോയി ഓരോരുത്തരെയായി ചങ്ങാടത്തിൽ കയറ്റി മുസ്തഫ സാർ തന്നെ ചങ്ങാടം തുഴയും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളത്തിലൂടെ കുളത്തിന്റെ അടിഭാഗം വരെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാനാവും പൊതുവെ അഗ്രസീവായി കാണപ്പെടുന്ന നെക്ടർ മത്സ്യങ്ങൾ ഗ്രീനറിയിൽ പക്ഷെ പാവങ്ങളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ചങ്ങാടത്തെ പിന്തുടർന്ന് നീന്തുന്നത് കാണാൻ മനോഹരമാണ് ചങ്ങാടയാത്ര എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കുളത്തിന് ചുറ്റുമായി നിരവധി മരങ്ങളും ചെടികളുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയതാണ് അങ്ങനെ അന്യം നിന്ന് കാഴ്ചകൾ പുനർജീവിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഗ്രീനറ ഈ ആറേക്കർ ഭൂമിയിൽ മുസ്തഫ സാർ ആദ്യം നിർമ്മിച്ചതും ഈ കുളമാണ് ചെറിയൊരു നീരുറവിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വലിയ കുളമുണ്ടായത് ആ വലിയ കുളമാണ് ഗ്രീനറ എന്ന ആറേക്കർ ഭൂമിക്ക് ജീവൻ നൽകിയത് കുളം വിജയകരമായതോടെ ചെറിയ തോടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി കുളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളിൽ കണ്ടൽ മരവുമുണ്ട് നിരവധി ഇനങ്ങളായ ഫേണുകൾ കുളത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു കൂടാതെ ഫിലഡൺട്രോൺ ബേൾമാക്സ് ഹെലികോണിയ കലാത്തിയ ലുത്തിയ ടോർജിഞ്ചർ എന്നിവയും കുളവക്കിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുളത്തിന്റെ കരയിലായി ചെങ്കൽ മതിലായി റാഫിഡോഫോറ ഹായി നന്നായി വളർന്നിരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനൊരു റോ വോളിലായതൊന്നും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി അതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വുഡില് വുഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രൈറ്റ് വുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വെട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചങ്ങാടത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കയറി ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്ക് തുടർന്നു കുളത്തിലെ നീന്തൽ ഭക്ഷണവും വിശ്രമവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ പിടിച്ച് നടന്നപ്പോഴേക്കും മുസ്തഫ സാറും വാക്കേഴ്സും പടർന്നു പന്തലിച്ച ബ്രൗണിയ മരത്തിനു താഴെ എത്തിയിരുന്നു മുസ്തഫ സാർ കുളം നിർമ്മിച്ച കഥകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വാക്കേഴ്സിനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും ലോഡ് വെള്ളം നിൽക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം അത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല ചെടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത്രയും മണ്ണ് ചെരിച്ചിട്ടാണ് ഈ തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അവിടെ ഒരു വാള് വേണം പിന്നെ ഈ വെള്ളം ഇത്രയും പോണ്ടിക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ നിൽക്കൂല അത് പാറക്കടയിൽ കൂടെ പോകും കാരണം പാറകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാഡ് ഡ്രീമാണ് വെള്ളം നിൽക്കണം വെള്ളത്തിൽ മീന് ഓടി കളിക്കണം ബൈക്കൂടെ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി ഇടണമെന്നൊക്കെയുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്ര സയൻറ്റിഫിക് ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ കുളം ഉണ്ടാക്കി കുളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് അവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടരടി കോൺക്രീറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററിന് പാറ തോക്കിട്ടാണ് ഇതിന് ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ് എടുക്കുന്ന പോകണം തന്നെ അവിടെ മുതൽ അത് വരും മൂന്ന് ദിവസം ആദ്യത്തെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ എഴുതി എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഏരത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്ന ആൾ എഴുതുന്നു നാലാമത്തെ ദിവസം വെള്ളം ഒഴുകി വെള്ളം ഒഴുകി ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഞാനത് ഒരു മുന്നിലൊക്കെ മുങ്ങി ആ കുളം സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാക്കി മൊത്തം അമ്പതും ആ ഒമ്പത് കുളങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഭ്രാന്ത് മെയിൻ പനി കുളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓരോ കുളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പിച്ച് വെച്ചാല് പട്ടണങ്ങൾ കള്ളെങ്കിൽ
പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടറും വാട്ടറും മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വെള്ളം പോകാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുറച്ചു കാലം വെള്ളം നിന്നാൽ കിണറ്റിലൊക്കെ വന്ന് സാറ്റുറേറ്റ് ആവും കിണറ്റിലെ വെള്ളം പോയി തീരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ താഴെ മണ്ണ് ഒഴിച്ച് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് നാല് ബാംബു ഉണ്ട് ആ ബാംബു ആണ് അതിനെ റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് തുൾഡ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ബാംബു പിന്നെ അവിടെ രണ്ടും മൂന്ന് ബാംബു ഉണ്ട് ഈ ബാംബു ആണ് ഈ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ ചെരുവിലൊന്നും കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നീന്തൽ ചെയ്യും അപ്പോ ഈ രണ്ട് മരങ്ങൾ ബ്രൗണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മരം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അശോകമല്ല തായ്ലന്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റില് രാവണം ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരിക്കുക ബ്രൗണിയൊക്കെ തായൻ ബ്രൗണിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് ഡിഗ്രി കുറവായിരുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അശോകാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ശരിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും തൂമ്പ് ഇലകൾ അത് ദുഃഖം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോയതാണ് ഇതിങ്ങനെ അതാ അത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി വിടർന്നു അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ കൂമ്പിയ വരും അതാ കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ലീഫ് പിന്നെ വലിയ ഫ്ലവറുകളായിരിക്കും ആ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് താഴെ വീണ് കിടക്കും കുളക്കരയിലെ ഈ ഭാഗം തായ്ലൻഡിലെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡനെ തോന്നിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നിറയെ ഹെലികോണിയകളും മരങ്ങളിലായി ഫേണുകളും മറ്റ് ക്രീപ്പർ ചെടികളും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്ക് തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വാക്കിന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു തുറന്ന ഹാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറെ മനോഹരമായാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് നിർമ്മാണം ഗ്രീനറിയുടെ സ്വഭാവത്തോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ തുറന്ന ഹാളിൽ പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാരുടെ ഗസലുകളും നിശാവിരുന്നുകളും നടക്കാറുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായി ഒരു പോണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് പോണ്ടിൽ താമരയും ആമ്പലും നിരവധി ഇനങ്ങളായ കൊലോക്കീശുകളും മറ്റു ജലസസ്യങ്ങളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഏറെ ആകർഷണീയമാണ് കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിലായുള്ള കൽവരമ്പും കയറിപ്പോകുന്ന ഇടവഴിയും ചെങ്കൽപ്പടികളും കുട്ടിക്കാലത്തെ മധുരമായ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഗ്രീനറിയിലെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും വാക്കേഴ്സിനു കൂടിയുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മുസ്തഫ സാർ തന്നെ പറിച്ച് പകുത്തു നൽകുന്നുണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒന്നും അടിക്കാത്തോണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓ പെസ്റ്റിസൈഡ് കെണിയുള്ളു അങ്ങോട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേ ഗ്രീനറിയിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ളതാണ് മണ്ണും കല്ലും മുളകളും വൈക്കോലും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ കൊച്ചു മൺവീട് ഏറെ മനോഹരമായി വിദഗ്ധരെ കൊണ്ടാണ് ഈ മഡ് ഹൗസുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീനറിയിൽ നിലവിൽ രണ്ട് മഡ് ഹൗസുകളും ഒരു ടെന്റും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനായി പുതിയ പാക്കേജുകളും ഗ്രീനറ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നുണ്ട് മഡ് ഹൗസുകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത മുളകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുളിമുറി ഏറെ മനോഹരമാണ് മുഗൾ ഭാഗം തുറന്നിട്ടതാണ് പ്രകൃതിയെ ആവോളം ആസ്വദിച്ച് കുളിക്കാം ഇടവഴിയും ചെങ്കൽ പടവുകളും താണ്ടി ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്ക് തുടരുകയായി വാക്കേഴ്സിന്റെ ഓരോ സംശയങ്ങൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു മുഷിപ്പുമില്ലാതെ മുസ്തഫ സാർ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് 
വലിയ കുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ തോട് കൊച്ചു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അരുവികളുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കുളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ചുറ്റും നിറയെ മുളകളും നീല നിറത്തിലുള്ള വെള്ളവുമായി ഗ്രീനറക്ക് മറ്റൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട് ഈ കുളത്തിനു നല്ല ആഴമുള്ളതിനാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്കേഴ്സിനെ ഇതിലേക്കിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാറില്ല ഈ കുളത്തിനടുത്ത് വലിയ ഒരു അത്ഭുത മരമുണ്ട് ടവർ ട്രീ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മരം ഷിസോലോബിയം പാരഹൈബ എന്നാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്യും ഗ്രീനറ എയർപോർട്ടിനടുത്തായതിനാൽ ടവർ മരം ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്നും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് മുസ്തഫ സാറിന്റെ നിഗമനം കുളവക്കിലൂടെ നടന്ന് ഉരുളൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് പടുത്ത തിട്ടകളിൽ എല്ലാവരും ഇരുന്നു അല്പനേരത്തേക്ക് എല്ലാവരോടും നിശബ്ദരായി കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ മുസ്തഫ സാർ പറഞ്ഞു മുളകൾക്ക് താഴെ ഇളം കാറ്റിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ചെറിയ ശബ്ദം കേൾക്കാം കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി കേൾക്കാം വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് റീചാർജായി പാട്ടും കഥകളുമൊക്കെയായി അവിടെ കുറച്ചു നേരം ചിലവഴിച്ചു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയമായി ഭക്ഷണം റെഡിയായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം വന്നു തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ഈ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും തോടുകളും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണെന്നുള്ളത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഗ്രീനറയിൽ നാൽപ്പതിലധികം മുളകളുണ്ട് ഗ്രീനറയെ ഇങ്ങനൊരു സുന്ദര ഭൂമിയാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ മുളകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് ഒലിവരി ഒലിവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടിമള കോസ്റ്റ്ലി ബാംബു ആണ് നമ്മളെ നടന്ന് ഊട്ടുപുരയിലെത്തി കൊതിയൂറും വിഭവങ്ങൾ ചോറും പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും മാംസവും മോരും പപ്പടവുമായി ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഉച്ചയൂണ് പച്ചക്കറികളിലധികവും മുസ്തഫ സാർ വീട്ടിൽ നിന്നും ഗ്രീനറിയിൽ നിന്നും വിളവെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ പോലും സ്വയം വീട്ടിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കഴിച്ചു അങ്ങിങ്ങായി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമം വിശ്രമത്തിന് ശേഷം കുളത്തിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിറങ്ങി എന്തെന്നില്ലാത്തൊരനുഭൂതിയാണ് ഈ കുളത്തിലെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ നീന്തിയും ചങ്ങാടത്തിൽ തുഴഞ്ഞും സമയം കടന്നു പോയതറിഞ്ഞില്ല അഞ്ചര മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്ക് കഴിയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സങ്കടവും ദുഃഖവും കാണാനുണ്ട് പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ദിവസം ആദ്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു ദിവസം ഗ്രീനറക്ക് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ ഞങ്ങൾ ട്രോപ്പിക്കൽ വാക്കിന് പോയ ആ ദിവസം തന്നെ ഗ്രീനറയിൽ ഒരു സിനിമാ ശില്പശാല കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാവട്ടെ മെൽബൺ സൂപ്പർ എയ്റ്റ് ഫിലിം ഗ്രൂപ്പിലും സിക്സ്റ്റീൻ എം എം സെല്ലുലോയിഡിലും പ്രവർത്തിച്ച പ്രശസ്ത ഹ്രസ്വ സിനിമാ പ്രവർത്തകനായ റിച്ചാർഡ് തൂഹി ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ റിച്ചാർഡ് തൂഹിക്ക് ഗ്രീനറയെ കുറിച്ച് നൂറ് വാക്കുകളാണ് So how do you feel here in Greenara? Oh, I love Greenara. Okay. Yeah, it's extraordinary. I mean, um, I'm I'm actually to a certain extent I'm jealous because we do some of this at our place. Yeah. We have built a forest and we built our own house out of mud and we've got some outdoor buildings and things, but this is just like the next level of lush greenery yeah. and uh, and and it's such a such a lovely place to have events like like our workshop today. Yeah. I really I really You really it. impressed. Huh? I'm really, really? impressed. Yeah. Yes, very really impressed. I mean the, the idea of having your own ponds to swim in, yeah. in fresh water <laughs> yeah. is just it's just Definitely. too good to be true. Yeah. <laughs> And how how about the lunch? 
Lunch? Yeah. Oh. Do you like Kerala food? Very much enjoying it. Yeah. I mean, we have Indian food in Australia, but it's pretty much the same. Yeah. Uh -huh. It's not you like from different regions, uh -huh. it's all common. And uh, it's never as good as the Indian food you get here. And then to get kind of home cooked food is is the next thing. Like, like that's that's it's very hard when you travel to get uh, home homemade meals. What do you call home cooked meals? Yeah, you're always eating bought food. So to eat home cooked food is and home cooked food from there from an authentic place. Um, I can't remember the name of the, it's in Malabar. Malabari food. Yeah, it's um, that's really you know fascinating and yeah. interesting. So really enjoy it. Absolutely. Thank you. Thank you. Thanks for your feedback. Mm. Uh, I'm just looking forward to having a swim. We uh -huh. need to hurry up. We already finished. <laughs> yes, you're lucky. Yeah. Thank you. Thanks for your feedback. Okay. Cheers. Thank you. Chai Gudichi, a lavro, Pirivian. Evident in Novane, Uddivasum Gunde, Greenaray, Anubavici, a lavro, Pirivian. Sandoshovum, Anubavangulum, Pangu Vakugayan, Urikilangulum, Ningalum, Greenaray, Anubavikan. I'm going to you will become part of the environment once you come here. Then, all of us will be able to get the tickets. The tickets are going to be a big deal. The tickets are going to be a big Tropical walk of Lude. Greener Anubavikan, Etum Nalavari, Tropical Walk of the Nea. Above year video, wind up here, Karnal Machinale, almost six thirty eyes on him. Elaver Nalla Ridili enjoys the Trula or walk iron, e greener, tropical walking. Thirshatum, e video Karnavirum, enjoy the turn down, and Vijarik. So, Arthur Vidim, I will not worry. Goodbye. Thank you.